Hello everyone, welcome to our channel day before JNTU exam. Today I am going to start with a new subject software process and project management. In this playlist you will find all the notes and content related to software process and project management. But this notes uh, is not created uh, by me. I haven't created it but I found this in Google which is uh, more useful because uh, the co content is very clear chala deep ga, clear ga so this is ever ki related ante, ever the ante notes Malaredi college of engineering and technology Nino, dini create do. i don't have any rights but uh, in notes miko explain this you will get more knowledge so andukani nenu dinni explain this so you can also download it from google So we'll start with the first unit and in that part one software process maturity. First maniki software process maturity telodan ki mundu what is software? Software ante maniki okate definition also set of programs ante but software process ante inti. Software process and they put IT industries like uh, Infosys, TCS, Wipro, Capgemini. It la chala companies unnai chaala ante chaala so avvi uh, a companies lo process etla jarugutundi company undi oka company lo oka 1000 employees unnaru valani etla manage cheyali oka work anedi manaku assign ayindi dani etla step by step etla manage cheyali anedantha ee software process maturity lo untadi so for example evaraina manaki cooking related edaina oka work isthe manam em chestam then curry jayman jepte step by step process first man mind loan to then tarvata aim jayali first oil ayali tarvata avan ayali ani manaku telustadi so atla gaakuna manam oka oka work ni mundu inkoka work mundu esse curry aitada avadu so atla in the same way software uh, make just appudu kuda konni manaki step by step process unde vatni follow ali appudu maatra manaki quality aina product manaki ostadi ippudu curry vande tappudu first why lay them much poor, much poor, um, and it, and it may waste the money correct product as the last ticket radu. So, in the same way, of, uh, for example, manam, uh, ginger gani avi oil lay kunda last ticket. So, we don't get the perfect output. Manak perfect output anadi radu. So, even though we will get pro product at last, but we don't get the perfect output. So, atla adhe vidanga pro so project over manam. Software projects would up take up this Napudu, Madam Oka Dagara Chels in a work, sir, Inkoka Dagar Chase Napudu Emetante. A work on the correct efficient output under the Ivadu. So Dani Gurinchi correct the Madam uh, deep on H. Kodam Kosa Maniki subject only. So definition to them first. The CMM focus on CMM under capability maturity model. You will learn about it later. So I put Matram just the in me the focus Yanante. It focuses on capability of the software organizations to produce high quality products consistently and predictably so e cmm anade em chestadante for example ippudu capgemini ane oka oka organization undi so adu enti software organizations so daniki related vallu enta quality ga product ni develop chestaru enta ante vallu dani manam predict cheyagaligali so atla vallu vala output ni ivvagalara manaki anedi manam study chestam kada danni manam danni study chesedi enti di cmm capability maturity model name lone undi capability maturity model so ante vala capability enta vala capacity enta oka output ivvadaniki oka product ivvadaniki oka project cheyadaniki anedi manaku cmm anedi cheptundi so software process capability is the inherent ability of the software process to produce planned results so manam plan cheskuntam first manaki em output varu for example, oka client ochi manaki ee application mi develop cheyandi ani manaku chepte అక్కడ మనకి ఒక మంచి క్లారిటీ ఉంటది మనకి లాస్ట్ కి కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి అనేది వాళ్ళు చెప్తారు ఫస్ట్ టైం నాకు ఈ ఫీచర్స్ ఉండాలి ఈ అప్లికేషన్ లో ఇట్లా మెసేజింగ్ మెసేజింగ్ అనే ఒక లైక్ ఫీచర్ ఉండాలి అండ్ దీంట్లో ఇట్లా మనీ సెండ్ చేసి ఇలా ఉండాలి అట్లా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలని వాళ్ళ ఫీచర్స్ వాళ్ళు క్లారిటీ గా ఉంటారు సో ఆ క్లారిటీ తోనే మనం మన మనం డిజైర్ ఏదేనికైతే మనం డిజైర్ ఉన్నామో దేనినైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలో అది మనకు ఒక మంచి క్లారిటీ ఉండాలి దాని ప్రకారం మన ప్రాసెస్ వెళ్తుందా లేదా అని చూసుకోవడానికి ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ మెచ్యూరిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది మనకి యూస్ అవుతది సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి ప్రాసెస్ అసలు ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి 
ఇట్స్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ మనకు ప్రాసెస్ అంటే తెలియదు కదా దేంట్లో అయినా ప్రాసెస్ అంటే ప్రాసెసే కుకింగ్లో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అండ్ సాఫ్ట్వేర్లో ఒక ప్రా సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది దేనికైనా ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడే మనకి ప్రోడక్ట్ అవుట్పుట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది సో ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ పర్ఫామ్ ఫర్ ఎ గివెన్ పర్పస్ మనం దేనికోసం అయితే వర్క్ చేస్తున్నామో దానికి ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉండాలి ఆ స్టెప్స్ని మనం ఏమంటాం ప్రాసెస్ అంటాం ద ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేట్స్ పీపుల్ టూల్ ప్రొసీజర్ సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేద్దామంటే దాని మనకి ఏమేమి కావాలి ఫస్ట్ దానికి ప్రోగ్రామర్స్ కావాలి టెస్టర్స్ కావాలి ఇట్లా చాలా మెంబర్స్ కావాలి మేనేజర్స్ కావాలి సో అవన్ అదంతా ఏంటి పీపుల్ ఇట్ ఇంటిగ్రేట్స్ ప్రాసెస్లో ఏం కావాలి మనకి పీపుల్ కావాలి అండ్ నెక్స్ట్ టూల్స్ టూల్స్ అంటే ఏంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తామంటే జావా ఆర్ పైథన్ ఇట్లా ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి సో వీటిని కూడా మనం టూల్స్ అంటాం అండ్ ఐడీస్ కావాలి అండ్ టూల్స్ చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే సో టూల్స్ అనేవి పార్ట్ ప్రాసెస్లో ఇంకేంటి ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇప్పుడు డెప్ డెవలప్ చేసినాక టెస్టింగ్ చేస్తారు కానీ టెస్టింగ్ చేసినాక డెవలప్ డెవలప్ చేయరు కదా ప్రోగ్రామ్ని సో అట్లా ప్రొసీజర్ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ ఉండాలి ఫస్ట్ మనకి ప్రోగ్రామ్కి మన మనకు కావాల్సిన ఏంటి మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేయాలి తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ ఏం ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ అయితే మనకు తక్కువ బడ్జెట్లో మనకి వర్క్ అయిపోతుంది అండ్ తర్వాత డెవలప్ చేయాలి టెస్టింగ్ చేయాలి మేనేజ్ చేయాలి సో ఇట్లా ఒక రిక్వైర్డ్ స్పెసిఫైడ్ ప్రొసీజర్ ఉండాలి మనకి సో దీన్ని ప్రాసెస్ అంటాం ప్రాసెస్ అంటే ఏం లేదు మనకు కావాల్సిన పీపుల్ టూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి ప్రొసీజర్ అనేవి ఇవన్నిటిని కలిపితే ఒక ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి స్టెప్ బై స్టెప్ మనం పర్ఫామ్ చేసే యాక్షన్స్ సో నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ మరి సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఎ సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ మెథడ్స్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దాట్ పీపుల్ ఎంప్లాయ్ టు డిప్లాయ్ అండ్ మెయింటైన్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అసోసియేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంతకుముందు నేను సేమ్ చెప్పిన లాగానే మనకి యాక్టివిటీస్ ఏం పర్ఫామ్ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఎట్లాంటి మెథడ్స్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఒక ప్రోడక్ట్ రావాలంటే అండ్ దానికి ఎంత ప్రాక్టీస్ కావాలి అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ పీపుల్ నాకు ఒకవేళ జావా మీద గ్రిప్ ఉంది నాకు పైథన్ మీద లేదు సో నేను పైథన్ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకొని నేను ట్రాన్స్ఫర్మ్ అవ్వాలి సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దాట్ పీపుల్ ఎంప్లాయ్ టు డిప్లాయ్ సో డెవలప్ అండ్ వాళ్ళు డెవలప్ చేయడానికి క్యాపబుల్గా వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ మెయింటైన్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అసోసియేటెడ్ ప్రోడక్ట్ సో దాన్ని డెవలప్ చేయాలన్నా వాళ్ళకి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్మ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది డే టు డే అండ్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా కానీ వాళ్ళు డే టు డే ట్రాన్స్ఫర్మ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ క్యాపబిలిటీ డెఫినేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ క్యాపబిలిటీ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్కి ఎంత కెపాసిటీ ఉందని తెలుసుకోవడం మనకి నేమ్ చూస్తే అట్లా అర్థమవుతుంది సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ క్యాపబిలిటీ అంటే ప్రాసెస్ క్యాపబిలిటీ ప్రాసెస్కి ఉండే క్యాపబిలిటీ యాజ్ అ నేమ్ సజెస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి డెఫినేషన్ ఏముంది డిస్క్రైబ్స్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ దాట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై ఫాలోయింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ సో మనం ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వడం వలన మనకి ఏ రిజల్ట్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో వాటిని సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ క్యాపబిలిటీ అంటమాట అంటే దాని కెపాసిటీ ఎంత ఆ ప్రాసెస్కి ఎంత కెపాసిటీ ఉంది ఎట్లాంటి అవుట్పుట్ ఇచ్చే కెపాసిటీ ఉంది అనేది మనకి సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ క్యాపబిలిటీ అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ సో సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ద యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ రిసీవ్డ్ బై ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ మనం ఇమాజినేషన్ చేస్తాం కదా మనకి దాదాపుగా ఇట్లాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది అనేదేమో సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ క్యాపబిలిటీ అయితే మనకి యాక్చువల్గా మనం ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ అంట సో సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అనేది ఇచ్చే పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఒరిజినల్ అవుట్పుట్ని మనం పర్ఫార్మెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా ఆ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అనేది సాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ కెపబిలిటీ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ మెచ్యూరిటీ మనకి మెయిన్ డెఫినేషన్ ఇది
అది ఇంకా మేనేజ్డ్ ఎక్కడి వరకైతే ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఇమాజిన్ చేసుకున్నామో ఎక్కడ తర్వాత దాన్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేసినాం తర్వాత మెజర్ దాన్ని అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవుట్పుట్స్ ఇస్తుంది ఎంతవరకు మనం ఇవ్వగలుగుతున్నాం మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇవ్వగలుగుతున్నామా సో అట్లా మెజర్ చేసేలాగా అండ్ కంట్రోల్ చేసేలాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి సో అట్లాంటిది ఎక్కడి వరకు మనం డిఫైన్ చేసినాం ఎక్కడి వరకు మేనేజ్ చేసినాం ఎక్కడి వరకు మెజర్ చేసినాం అండ్ ఎక్కడి వరకు కంట్రోల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంది అనేది ఈ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ మెచ్యూరిటీ అనేది మనకు చెప్తుంది సో యాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్స్ మెచ్యూర్స్ అంటే ఫస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా స్టార్ట్అప్ సో కొన్ని ఇయర్స్ ఇయర్స్ పాస్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ అనేది మెచ్యూర్ అవుతుంది అంటే ఏంటి వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగిన కొద్దీ మనం వర్క్ అనేది ఫాస్ట్ ఎఫిషియంట్గా చేస్తాం ఫాస్ట్గా ఎఫిషియంట్గా చేస్తాం సో ఇట్ నీడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ కల్చర్స్ టు సపోర్ట్ ఇట్స్ మెథడ్స్ సో మనకి మనం చేసే పనికి రిలేటెడ్ కల్చర్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే రోడ్ పక్కన కూర్చోబెడితే మనం ఎగ్జామ్ కరెక్ట్ రాయగలుగుతామా ఆ సౌండ్స్కి సో వీ కాన్ సో అట్లనే సాఫ్ట్వేర్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకు కూడా నాయిస్ ఫ్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వగలగాలి సో ఎట్లాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే వాళ్ళు ఇంక ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళ కల్చర్ మన మన సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో రేజింగ్ కలర్ రిలేటెడ్ హైట్ రిలేటెడ్ వెయిట్ రిలేటెడ్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ వర్క్లు ఇవ్వలేకపోతారు సో వాళ్ళ కల్చర్ కూడా ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఈక్వల్ ఉండాలి జెండర్ డిఫరెన్సియేషన్ కలర్ డిఫరెన్సియేషన్ అట్లా వెయిట్ డిఫరెన్సియేషన్ ఇట్లాంటి ఏం లేకుండా వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది పీస్ఫుల్గా వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే పీపుల్ అంటే ఎంప్లాయీస్ కొలీగ్స్ అనేవాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మెథడ్స్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రొసీజర్స్ అనేటివి వాళ్ళు కరెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు సో దాట్ దే ఎండ్యూర్ ఆఫ్టర్ దోస్ హూ ఒరిజినలీ డిఫైన్ దెమ్ హ్యావ్ గాన్ సో ఒకవేళ కల్చర్ అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది కరెక్ట్గా లేదంటే ఇవన్నీ వేస్ట్ అయిపోతాయి మనం ఒక మంచి ప్లాన్ మేనేజ్మెంట్ మెజర్మెంట్ కంట్రోల్డ్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటే అవి వేస్ట్ అయిపోతాయి సో నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి డెఫినేషన్ ఇన్స్టిట్యూష్ ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ కల్చర్ సో మరి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ మెచ్యూరిటీలో మనకు కావాల్సిన ఏ ఏమున్నాయి కల్చర్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి సో దాన్ని డెవలప్ చేసేదే ఈ ఇన్స్టిట్యూషనైనలైజేషన్ సో సో దానికోసం మనకి ఏం కావాలి మెథడ్స్ ప్రాస్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ కావాలి సో ఇట్లా మనం ఆన్ గోయింగ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇట్లా బిజినెస్ని మనం ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఒక మంచి కల్చర్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి కాబట్టి సో మనకి ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో డెఫినేషన్స్ అర్థమైనవి కదా ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ దాంట్లో పీపుల్ అండ్ టూల్స్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రా సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ మెథడ్స్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ పీపుల్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ కావాలి సో దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ అంటాం సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ క్యాపబిలిటీ అంటే మనం ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్ట్స్ ఉంటాయి కదా అవి అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఒరిజినల్గా మనం ప్రాసెస్ మొత్తం పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ ఉంటుంది చూడు చూడండి అది సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ మెచ్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే మనం మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వడాని కోసం అని చెప్పి అంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ ఇవ్వడం కోసం మనకు ఒక మంచి కల్చర్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి అండ్ మనం ఇక్కడ వరకు అయితే మన ప్రాసెస్ని డిఫైన్ చేస్తాం మేనేజ్ చేస్తాం మెజర్ కంట్రోల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ వాడతామో దాన్ని మనం సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ మెచ్యూరిటీ అంటాం సో ప్రాసెస్ అనేది ఈ ప్రాసెస్ మెచ్యూరిటీ ఎట్లా ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఆర్గా ద ఆర్గనైజేషన్ మెచ్యూర్స్ అంటే ఆర్గనైజేషన్కి ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ మెచ్యూరిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే మన మన ఎంప్లాయీకి కావాల్సిన కల్చర్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ప్రొవైడ్ చేయడం మంచి మెథడ్స్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వడం వలన మనం దీన్ని రీచ్ అవుతాం సో సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు డే బిఫోర్ జాయిన్ టు యూ ఎగ్జామ్స్ టు అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం 